Este sábado, a eso de las 9 y 30 de la mañana, en su primer día de clases, los jóvenes que asistieron a su centro de estudio se llevaron el tremendo susto al ver las llamas que devoraban el taller de carpintería del Instituto Técnico de San Isidro. Bomberos de Sebaco, sin unidad o cisterna, se hicieron presente con bombas mochilas, como todos unos cazapantasmas. Una hora después, llegaron los bomberos de Matagalpa y Estelí, pero ya era demasiado tarde, ya que se había quemado el taller. Los bomberos investigan el por qué se originó el incendio, pero se presume que fue una quema del potrero vecino. venían a clase el día de hoy cuando se encontraron con este problema muchachos sí apenas estábamos apenas empezando las clases estábamos en el aula cuando de repente hablaron del cafetín que había un incendio en la parte de donde dan la clase de carpintería sí bueno y, y, y ustedes ya tenían cuántos días tienen de estar en clase una el semana día era hoy que veníamos entonces todavía no se han conocido los estudiantes todavía no bueno así son estudiantes de Sebaco que están aquí en el interna de de San Isidro, pues observaron cómo se inició el juego, el, el incendio que eh, destruyó la mayor parte de los eh, talleres de aquí del Integna de San Isidro. El taller de carpintería es este. Claro, por eso es la gran cantidad de llamas, pues los juegos consumió un montón de máquinas, de máquinas de... y madera. ¿Cómo comenzó eso, profesor? <risa> Hermano, usted es secretario político. <risa> Dímelo. No, fue un saque que paró una basura ayer por la tarde, los muchachos y los supercatarios. Por aquí se tornan una equipa, parece una madrugada. ¿Y a qué hora comenzó? A la mañana, pero siempre en la mañana se comenzó a notar que era el momento que estaba comiendo viaje en la costa, ¿verdad? Para TV Estelí, sigo el coal Sebaco.